أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسجد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبيهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غیر المقدوب علیہم ولدالین آمین سردیو ستا منڈولی آج اپنا در شمو کے ایک تا نتون پربو نیئے اپستیت ہوئے چی اور شیٹا ہو چھے جے فتنا فسادر جگے फितनाएं जर्जरित तो जुगे सत्य लोक कारा उर्दूते जदि बला फितने के दौर में अहले हक की पहचान अर्थात फितना फसादे जर्जरित तो जुगे समय अहले हक अर्थात सत्य जमत के एवं कारा ए सम्पर् इनशाला आलोचना करब यहाँ निर्धारण करार कारण ये आज उम्मते मोहम्मदियार मध्य नाना रकम इख्तलाफ मतबिरोध निजा इंशिकाक एके अपर के मिथ्या बला जे आमराई शॉटिक अपरे मिथ्यक और पब्लिक कंफ्यूज हुए था के जे कौन आलिमेर कथा सुन बो कौन दिखे जाबो इन्हीं बोलचें इटाओ शॉटिक उन्हें बोलचें उठाओ शॉटिक लग ची कौन देखे जाए तो ये जिनिस टा परिश्कार करार जन्नो अपना दर शम्मुखे ये पार्वती निये उपस्थित हुए ची आशा रखिए अल्लाह ताला का ची जो दी आपनी प्रथम थे के निये शेष पर जन्तो एक एक करे बिना किचु ईर्षिते बा बिना किचु तासुबे जो दिया अपनी देखें बा पोरें बा शोनें अशा कोरी इन्शाल्ला शॉटिक की शतोता की शेटा अपनी जानते पार बैन प्रथम जनिश खुदबाये मसूनार पोर आमी अपना दर शम्मु के कुराने मजीदर प्रथम सुरा सुरा अल्फातेहर शेष को एक टी आयत पाठ करें जी अल्लाह ताला बोलें इहदिन सिरात अल मुस्तकीम सिरात अल लदीन अन अम्त अलैहिम गैर अल मकदूब अलैहिम वल दालीन बंदा प्रत्येक टी नमाजी प्रत्येक नमाजे एवं प्रत्येक राकाते ये दुआ टा अल्लाह का चे करे ये प्रार्थना अल्लाह का चे करे हे अल्लाह इस दिन सिरात अल मुस्तकीम अमा के शॉटिक शुपातेर शुमती दान करो शॉटिक पाठ कादर पाठ सिरात अल लदीना अन अम्त अलैहिम वो शमस्तो लोके देर रास्ता वो शमस्तो लोके देर पाठ जादेर ऊपर हे अल्लाह तुम्हार इनाम और इकराम प्राइज होए चे ज़ादेर थे के तुम्ही शांतुष्टो 
আর ওই সমস্ত লোকেদের রাস্তায় চালিও না যাদের ওপর আল্লাহ তোমার গাইজ গজব অভিশাপ অবতীর্ণ হয়েছে এই আয়াতটাতে আল্লাহ তবরকতলা বা এই আয়াতগুলোতে আল্লাহ তবরকতলা মোমিনদেরকে জানিয়েছেন মুসলমানদেরকে জানিয়েছেন যে একজন মুসলমানকে কাদের পথে চলা উচিত এবং কাদের পথে চলা উচিত নয় ওই সমস্ত লোকেদের পথ ধারণ করতে হবে যাদের উপর আল্লাহর ইনআম ইকরাম হয়েছে আর ওদের পথ থেকে দূরে সরে থাকতে হবে যাদের উপর আল্লাহ তবরকতলার অভিশাপ অবতীর্ণ হয়েছে যাদের উপর আল্লাহ তবরকতলার ইনআম ইকরাম হয়েছে যাদের থেকে আল্লাহ তালা সন্তুষ্ট তারা হচ্ছে নবীরা নবীরা আল্লাহ তালা অন্য জায়গায় বলেন মিনার নবীন ও সিদ্দিকিন ও সোহাদা ও সালেহিন হাসনা উল্লা ইকা রফিকা আল্লাহ তালার এনাম যাদের উপর হয়েছে তারা হচ্ছে নবীরা সিদ্দিকিন সোহাদা যারা আল্লাহ রাস্তায় শহীদ হয়েছে যারা এই ধর্মকে বিশ্বাস করে ওর মতো চলেছে জীবন যাপন করেছে আর যারা নিকোকার পরেসগার মুত্তাকি পরেসগার তাদের রাস্তায় এর আয়ের পরিপ্রেক্ষিতে বোঝা যায় যে নবী এবং সাহাবাদের রাস্তায় আমাদের চলতে হবে নবী এবং সাহাবারাই হচ্ছে সঠিক আর ইনশাল্লাহ এই জিনিসটা আগে আমরা প্রমাণ করব। সকলেই আজ নবী এবং সাহাবার নাম নেয় যে আমরা নবীর রাস্তায় আছি সাহাবাদের নিয়মে আছি আগে ইনশাআল্লাহ আমরা দেখব যে সত্যিকার নবীর রাস্তায় এবং সাহাবাদের রাস্তায় কারা আছে শ্রদ্ধীয় শ্রোতামণ্ডলী আর ওই সমস্ত লোক যাদের রাস্তায় না চলার জন্য বলা হয়েছে যাদের ওপর আল্লাহর অভিশাপ হয়েছে তারা হচ্ছে ইহুদি এবং নসরানি ওদের রাস্তায় চললে আমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং নবী এবং সাহাবাদের রাস্তায় চললে আমরা সঠিক পথে থাকব সমস্ত বিষয়ে আকিদা সম্পর্কে হোক আমাল সম্পর্কে হোক বিজনেস এবং ব্যবসা বাণিজ্য সম্পর্কে হোক আখলাক ক্যারেক্টার চরিত্র সম্পর্কে হোক শিক্ষা অর্জন করা শিক্ষা দেওয়া সম্পর্কে হোক দাওত তবলিগ সম্পর্কে হোক ইসলাহ আর নানা রকম কোরআন ও হাদিসকে বোঝা এবং বোঝানো সম্পর্কে হোক সমস্ত দিক দিয়ে সমস্ত দিক দিয়ে মামালাত ইবাদাত সব দিক দিয়ে আমাদেরকে আমরা যদি নবী এবং সাহাবাদের রাস্তায় থাকি তাহলে সঠিক রাস্তায় থাকব আর যদি আমরা ইহুদ এবং নাসারাদের রাস্তায় চলে যাই তাহলে আমরা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যাব এই জিনিসটা প্রথমত জানবেন তারপরে আসুন আজকের এই বিষয়বস্তুর নাম হচ্ছে যে ফিতনাই জর্জরিত যুগে হক পরস্ত অর্থাৎ সত্যের ওপর যারা আছে হকের ওপর যারা আছে তাদের চিহ্ন কি কিভাবে আমরা বুঝব যে এরা হকে আছে সততার ওপরে আছে আর এরা হকের ওপর নাই সততার ওপরে নাই এরা বাতিল এক কথায় বোঝা যায় যে হাক এবং বাতিল আমরা কিভাবে জানব এটা জানার জন্য আমাদেরকে আগে জানতে হবে যে হক কাকে বলে বাতিল কাকে বলে হক এবং বাতিলের সংজ্ঞাটা কি হকের ডেফিনেশন কি এবং বাতিলের ডেফিনেশনটা কি মনে রাখবেন হক কাকে বলা হয় হক হচ্ছে বাতিলের বিপরীত অপোজিট হক বা বাতিল যখন কোন মশলাতে যখন কোন জিনিসে হক এবং বাতিল গড়মড় হয়ে যায় মিলে যায় মিশে যায় বোঝা যায় না যে হক কি এবং বাতিল কি তখন ইখতলাফ শুরু হয় মতবিরোধ শুরু হয় ওই মতবিরোধের সময় আমাদের জানতে হবে হক কি তা এই সম্পর্কে হক হচ্ছে আল্লাহ তাবারক তালার রাস্তা এবং আল্লাহ যেটা বলেছে তাকেই বলা হয় হক তার কারণ আল্লাহ তাবারক তালা সুরাতুল হজ আয়ত নম্বর বাষট্টির মধ্যে বলেন ঘোষণা করেন 
ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل ذلك بأن الله هو الحق الله تبارك تعالى حق এবং আল্লাহ ছাড়া আল্লাহ ব্যতীত যাদের উপাসনা আরাধনা ইবাদত বন্দগি করা হয় তারা সকলে হচ্ছে হুয়াল বাতিল তারা হচ্ছে বাতিল আর দ্বিতীয়ত হক বলা হয় এখানে একটা অবজেকশন আপনার অন্তরে হয়তো জাগতে পারে যে ঈসা আলাই সালামের ইবাদত বন্দগি করা হয় তাহলে সে কি বাতিল মনে রাখবেন ঈসা আলাই সালাম নবী হিসাবে হক কিন্তু একজন উপাস্য হিসাবে বাতিল উপাস্য হিসাবে বাতিল আর একজন নবী হিসাবে তিনি হচ্ছেন হক আর দ্বিতীয়ত হকের সংজ্ঞা হকের সংজ্ঞা সততার সংজ্ঞা এটাই যে যে জিনিসটার যে জিনিসটাকে এবং যাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যাকে অধিকার দেওয়া হয়েছে যে অনুসরণ এবং অনুকরণ করার অধিকার যাকে দেওয়া হয়েছে সে হচ্ছে হক আর যাকে অনুসরণ অনুকরণ করার অধিকার দেওয়া হয়নি তাকে বলা হয় বাতিল এর আগের পর্বে আমরা ইনশাআল্লাহ এ সম্পর্কে আরও একটু বিস্তারিত জানবো দোয়া করুন আপনিও আমরাও দোয়া করব আল্লাহ তবরক তালা আমাদেরকে সতের হৃদায়ক দিক হকের দিকে চালাক এবং হককে জেনে তার মতো আমল করার তৌফিক দিন বাতিল থেকে বাঁচাক আমিন ও আখরুদাবানা আনিলহামদুলিল্লাহ আলমিন